林思思，我不会在离婚协议上签字的。翻来覆去就这一句话，离开苏苏，没有点新的花样吗？你不就是想让我一无所有，一败涂地吗？我偏不要你得逞。没和我结婚以前，不一样也什么都没有。你现在只是回到了从前，要有什么苍心吗？思思，能不能？再给我一次机会。都这样了，你还好意思说这样的话？你要了钱，又不是因为你。我们夫妻怎么会反目成仇？陆言，陆言可，你如果现在在离婚协议书上签字的话，我要送你一套。如果等到法庭相见，那可就真的什么都没有了。一套公寓就想给我打发？我告诉你们，就算是打官司，我也要给你们打个三，让你们没办法在一起。你，你最近都不上网吗？打开新闻热搜第一条，严宽，你个狗杂种，长得丑也就算了，竟然连老婆的闺蜜都勾搭，你这种人，适合当太监。你，可不是我说的，是广大网友们说的。你现在。可是当代很火的城市，我傅言宽一票堂堂，是他们，是他们勾引看人低。你撒谎叫赵子，没有镜子，有尿，你。你们，你们这什么意思？各位书博们知道以前被你愚弄，因为你经营不当。所以亏了钱，现在来找你报仇，傅言宽。林思思，你别在这危言耸听了。就你这种人，还想监管林氏，你也不掂量一下，这就几斤几两了。我们上半年财报亏了两个亿，你要把这钱补给我们？对，赔偿赔偿。你们这是趁火打劫！公司有盈有亏，凭什么都算到我头上？这上面。是你盗用我私章，把公司里的钱转移到你私人账户，其中多笔款项涉及到竞业销售，是你爬外的东西。中宝四的老林氏不需要这样的赘婿，思思必须和他离婚，这种畜生早晚会把公司的重工。你们欺人太甚！多行不义必自毙。傅阳宽，你当初对思思，对林氏。做那么多亏心事，现在啊，也是你遭报应的时候了。废话少说，你是让我把你私吞公款的事报告给公安机关，还是在离婚协议书上签字？你自己选吧。林思思，做事别做得太绝。哼，真是反派废话多。现在签字的话，你还有一套公寓。真是便宜了他，一个败家赘婿还敢讲条件？思思已经仁至义尽，想要坐地起价，没门。思思，你别后悔。该后悔的人是你。想想过去三年，你是怎么对待思思的？现在这样，已经是。你看我干什么？你现在单身了，也就是说，我可以正式追求你了。本仙真只是到人间来历劫，可不要被这花样美男迷惑心事。你在想什么呀、啊，思思？没，没想什么。你做我女朋友好不好？你不是说我是上好的炉鼎吗，我的仙尊大人？让我做你的炉鼎好不好啊？你，你还知道些什么？我查了炉鼎的意思，仙尊大人，你可这么大名誉啊！吓我一跳，原来他并不知道我的来历。怎么办？我没有办法抗拒这样强烈的阳刚之气，可是这样下去，我的清修，我目前法术不稳，要不先吸饱了阳刚之气再说。
，当然是要做炉顶该做的事情啊。不行，本仙尊。调皮，我的仙尊大人，我可是你的炉顶啊。尊今日，你好，我是来应聘的。好，坐沙发上等一下。好。这不是被那个林家扫地出门的赘婿傅延宽吗？瘦死的骆驼比马大，就这种人还和我们抢工作，真是晦气！这种吃里扒外搞老婆闺蜜的人，真不是个东西。他如果进这家公司，我就不进了。各凭本事吃饭，不想干你可以走。你以为你还是林家的那个女婿吗？可以呼风唤雨。哼，你现在就是个落水狗。看看你做的这些好事，人在做，天在看。我现在就是一时落魄，信不信我？你们哪个是傅延宽？是我，我是。你不用来参加应聘了，请你离开吧。为什么？为什么？你还不知道吗？自己做的没良事太多了，记不清了吧？总之，请你离开，不然我叫保安了。陆小姐，再见。苏苏，我来帮你拿。你可别忘了，你分手的时候是什么嘴脸。苏苏，我跟你在一起这三年，我对你怎么样，你心里清楚。我那天就是一时说错了话，你别往心里去。傅延宽，是你对我无情在先，我也不会对你念念不忘。别再纠缠我了。我跟你在一起，我没亏待过你，我也给了你不少钱，对不对？你现在。能不能还一部分给我？你在说梦话吗？花出去的钱就像泼出去的水，你认为还有收回的可能吗？苏苏，你理解一下，我我现在真的很难。在一起没少做坏事，凭什么现在我落魄了？你这还能过得这么好？苏苏，走，苏苏，你帮帮我，你再帮我一次，苏苏，你帮帮我，苏苏，再帮我一次。下次啊，我记得把你的墨镜，还有帽子给你戴上。没事儿，没这么矫情，都是你，扔这么多东西，要不要我帮你提？不用、哦，还能抱一个你呢，要不试试？街上吧，这么多人，你害怕谁？谁昨天晚上叫我亲人哥哥？这个谁害臊？嗯、傅延宽，这才几天不见，都这么落魄了。想奚落我打击我，没关系，啊，我不在乎了。人嘛，大不了不就一死吗？嗯、这，这是怎么回事？你为什么要救我？救你一命，是为了不想见死不救。你虽然可恶。但也不是无药可救，就得看你自己的选择。说吧，你要做什么？杀害你父母的真相，知道什么就说什么。好，我承认是我设计的你父母，但是那也都是苏苏撺掇的。说重点。苏苏当时的计划是，先把你关起来折磨，然后再制造出你父母出车祸死了。等过一段时间。就公布出你因为丧失双亲一鱼而亡的消息，也只有这样，林氏集团的所有财产，我才能顺位继承
你们真是好算计啊！其实，我也都是被苏苏勾引的。我以为三年前救我的是他，所以才对他言听计从。思思，我要是知道三年前救我的是你的话，我们之间就没这么多误会了。别拿三年前说事，你如果真的为思思好，就没有解不开的误会。你对思思啊，一直都是利用。你还知道些什么？我当时安排的人确实是办了事，但是，但是半路汽车不知道被什么力量给逼停了，是另外一伙人上来杀了你父母的。你怀疑是苏苏？是，除了他，没人知道我的计划，更何况谁还会再安排一场车祸？你怎么证明你说的是真的？苏苏也会这样指认你啊？就凭现在落魄的是我，而苏苏她。却还过着更好的生活，你嫉妒苏苏？他是说，苏苏离开他能过得更好，说明背后有另外的计划。这是给你的报酬，希望你说的能够配得上这些报酬，不然我全部都会拿回来。你干嘛？我当然是伺候老婆了。堂堂柳家大少，怎么也干起伺候人的活了？伺候老婆嘛，天经地义啊。你干嘛？往上说，按这里，老婆的兴致高。你净学这些不正道的。哎，只要你喜欢就好呀。谁喜欢？思思，我已经离不开你了。现在黏着你还不够，待会儿被下人看到了。就要在这里，你越是害羞，我越是喜欢。罢了罢了，本尊既然来历劫，索性放下仙尊尊严，做个彻头彻尾的林思思，尽情享受人间的男欢女爱。思思。你会相信傅延宽的话吗？信一半，一半也别信。一个男人总是把责任推到一个女人身上，这样的男人啊，没一句话是真的。我只相信他一句话：苏苏离开傅延宽还能过得好，这里面肯定有猫腻。我不管，反正你一点都不能信那个渣男。爸爸从国外回来了，今晚要不要去见他老人家？你爸？对呀、啊，你小时候可喜欢他了，还想赖着当他女儿呢。真的？你不记得了？为什么我的记忆里没有呢？在想什么？要不今晚去见我爸，顺便把婚事提了？婚事？哎，我不是催婚的意思，我吧。就是怕有一天你发现我不够好，不爱我了。别胡思乱想，去你家可以，但是婚事，我想再想想。好吧，都依你，我们今晚就回去。嗯。爸，今天啊，我把思思带来了。为什么看到这个人我会很紧张？伯父你好。哎，思思啊。好久没来玩了，看到你一切都好，我也就放心了。我之前有什么不好吗？我爸说的是之前，你之前被傅延宽软禁在家的时候，他可担心了，还带着你的父母一起去要人呢。谢谢伯父。看见你，我就放。伯父，你和我父母经常来往吗？我们是世交，肯定经常走动的呀。那他们临死之前有跟你说过什么吗？哎呀，我也很抱歉呢、啊。他们去世之前，因为你的事，已经不和我们来往了。我的事？你不顾父母的反对，一定要让傅延宽入赘。你的父母非常的生气。
就和你断绝了关系，又怕我们这些老朋友笑话，所以呀、啊，连我们也不搭理了。原来是这样。其实你父母和你不是真心的断绝关系，只是口头上说说。当得知你被傅元宽软禁，他们的头发都急白了。子欲养而亲不待，以前是我太恋爱脑了，是我对不起他们。不过，我肯定会为他们报仇的。报仇？他们不是死于意外吗？不是意外，是蓄意谋杀。你是怎么知道的呀？我当时就在现场，只是我没能救得了他们，还被苏苏和傅延宽抓了回去。我已经查到了一些线索，在不久我会给他们报仇的。你查到了什么线索？哎，爸。思思啊，每次一来你就问个不停。你先让他吃个橘子，再慢慢说。思思说话，你不要插嘴。哎，好，好，好，人家不知道的，还以为我是奸的，思思才是你亲生的呢。到底是怎么回事？我也不知道啊。当时傅延宽把林思思折磨得半死，我也不知道为什么他会突然出现在车祸现场。亲眼看到他的父母死在了他的身边，我根本就没料到，他还有能力跑出去。哎，你事后为什么不告诉我？刘老爷子，你可别忘了，我们只约定借傅延宽的手，除掉林家的两个老东西，可没提林思思的事儿。哼，还有一件事。说实话，林思思和柳青岩现在到底是什么关系？你还不知道吗？你儿子喜欢她这么多年，现在她如愿以偿了。说什么？再说一遍。我说，你儿子柳青岩在和林思思谈恋爱啊。刘老爷子。我们两个联手合作，只是为了利益而已。哼，才断奶的小娃娃，也配跟我讲条件？你可别忘了，你手里挥霍的钱，可是我给的。我告诉你，林思思现在可不是好惹的。如果让她知道……你是杀他父母的真正凶手，遭殃的人可就是你。你敢？你要敢透露半点儿，你就别想看到明天早上的太阳。站住！还有一笔交易